大家好，欢迎来到环球快讯综合频道。本期视频要与大家谈论的话题是因果报应、十殿阎王及地狱刑罚。上一集为大家讲解了十殿阎王之第一殿秦广王，未看过的朋友可点击屏幕右上角的链接。这一集将为大家介绍一下十殿阎王之第二殿楚江王及其所辖地狱。第二殿楚江王。楚江王姓厉，诞辰于农历三月初一日，亦称楚江王。本殿掌管大海之底，正南方卧桥石下的活大地狱。此域宽广八千里，五百游旬，并另设十六小地狱，专司在阳间欺诈拐骗、伤人肢体、奸盗杀生等罪。人死后二七之日，将在第二殿楚江王处受审。楚江王殿光明正大，司掌活大地狱。堕此罪犯多是为伦常、乱法纪、造业无数、至死不悔之恶徒。如在阳间欺骗大众、玩弄法纪，导致灾难，或利用权位、巧取豪夺、心民高知，或符咒惑人、谋人财产，或拐诱少年、逼良为娼，或阻遏至帮派、走私贩毒、鱼肉乡民，或诈赌坑人、非法骗婚、伪造证券、贩卖伪药、扰乱秩序、危害健康等等。此殿判案严明。犯罪分发上中下之狱，随业轻重，各受其报，或一处报，或多处报，乃至十六处之多。此殿设有火柱、铁床、钢叉、箭叶、离地、鞭挞、卓节、寒冰等小地狱，各个刑罚严酷，无不悲惨难熬。己父抛接狱，一时满足心中欲，兑换无间辗转行。此狱犯人罪大恶极。凡在阳间，如不孝父母，甚至杀害，不信因果，毁谤圣道，焚经典，烧圣像，玷污僧尼，或淫或杀，又以偏邪见解，狂惑老实人，以成就其丑陋图腾，供人崇拜。如是犯人不得好死，死后遂堕无间地狱，经千万亿劫，求出无期。此界地狱坏时，压祭他界；他界坏时，转祭他方；他方坏时，辗转压祭。待此戒成后，还押受刑，永不得超生。又有罪人习事杀生，手段狠毒残酷，或以弓箭枪弹，或刀叉戟矛，或射，或杀，或刺，或剁，或以盒子生化武器，毒杀众生，或以圈网捕杀禽兽，以贩卖或啖食。以上种种罪人，常受此几父抛空地狱罪报，时有千百夜叉厉鬼，口牙如剑眼似电光，其状凶恶，手执钢戟，或刺透耳目。或穿口鼻，或戳穿腹背，或抛向空中翻滚，再以钢戟刺接，或丢掷火床尖爆，或喂铁枝，夜爆无有终时，永不超生，是谓无间地狱。建业地狱，学无中心思想，行无礼义廉耻。建业地狱，方圆数千里，遍地长满刚锐建业，起伏伸缩，一望无际，复有无数青皮厉鬼，押解罪犯，或拖或拉。或扛或举，来至见田，或高举倒叉，或直叉，或仰或伏，无不贯透穿心。其状恐怖凄惨，力血成河，哀嚎而死，死后复生，重复现象不停不休。受此刑报，岂是痛苦二字可言？此欲罪犯生前多是逆天背道之徒，为人君不仁，为人臣不忠，为父不慈，为子不孝，为师无道，为徒无义等。或为君者仗其权位，自情妄为。不能体恤民末，导致国困民穷，或刀兵相残，殃及无数生灵。为人父母不能互相体谅，任性自私，导致家庭破裂，一下子女失去护士，沦落风尘，或为偷盗，或吸毒，自残任其自生自灭。为人师表不恤百年树人之德，轻率删除伦理道德教育，妄加无义身心教材，导致学无中心思想，行无礼义廉耻，不但动摇国本。且滋生无穷后患，一切罪孽不离自私自利之心导致，一切酷欲皆是自己恶业感召。造业越深，受报越重，觉悟越慢，刑期越长，因果相循，纤毫不爽，宜身醒慎思之。蛇离地狱，两蛇人两面，常食他背肉。孔子之交有四科：德行、言语、正事、文学事业。言语仅次于德行，可见其重要。善恶从于心，是非出于口。
。言语其仅代表一个人之品学修养，当知一言之闪失，或导致兵戎相见、血流成河之浩劫，在中外历史上屡见不鲜。故《论语》曰：“一言可以兴邦，一言可以丧邦。”又云：“为政不在多言。”可知谨言之重要性，不损德行，不伤和气，知礼守节，方为善言。口业是佛门中重大之戒律。佛云：两舌人两面，常食他背肉。可见口业祸害如此其大，报应之苦可想而知。例如，诽谤圣道，坏人心死，造谣生事，挑衅煽动，讹诈老弱，积人为善等，死后必堕拔舌地狱。在此受报罪犯，以铁钩拔舌。挂于离气，深耕污秽心地，倒爬逆行，昼夜无休，离上千年万年，直至良心发现为止。在此，竟告世间某些靠挑拨是非、借口舌吃饭之名嘴，当痛改前非之所节制。鞭挞地狱，蝼蚁虽小命关天，众生平等福慧增。圣道无不倡以众生平等。不但人与人讲求平等，人与动物之间也讲求平等。没有高等动物或低等动物之别，命无贵贱，即生存权不容侵犯。人类最大的罪恶是不平等，靠其人多势大，武器精良，搞种族歧视，小者虐待弱势，大者斗争战乱，导致生灵涂炭。人性的慈悲、清净，是来自平等，是一切众生皆有佛性。人与动物亦无差别，只是因缘业报不同，而有形相符会之差异。其生命与尊严与人并无二致，应该以同情心平等相待。故谚云：“蝼蚁虽小，其命关天。”自意残杀、虐待或鞭打践踏，虽然其身弱小，无力反抗，然心中的怨憎与人无二，其仇恨心如影随形。四仇人临命中，生命最脆弱时，来百般障碍，死后一报还一报。种多少因，受多少果，这也是平等。鞭挞地狱，来自凶残仇恨、傲慢嫉妒、满腔愤懑，难以平息。章鱼的皮鞭，在厉鬼抽挞下，皮开肉绽，血肉模糊，顾不得你生前的荣耀与尊贵，或是强悍与凶暴，堕此地狱一无所有，只有死不了，活不成，直到千万亿年罪业消尽而止。报应之可畏，当警戒醒思了。贞洁地狱，心业化师，自业化作，杀业源于凶残，口腹从于贪欲。世间不少人贪食众生肉，嗜杀成习，终日杀、剁、砍、劫，或生吞活宴，或烹、煮、蒸、爆，最终送进五脏坟场，或云满足口欲，或云强身补气，谁知补了身子，坏了良心。堕此地狱，只有刀叉事后，狼群环视，受暴罪人拖拉上真实，活杀生堕，斩首截肢，尸块横飞，血肉模糊，众生争食心肝肠肺，看他们争食一幕，也不过是我们生前是口欲之写照。经云：心业化师，自业化作。如是因，如是果，怨谁呢？厉鬼现出你生前残酷模样，手执利斧肢解你的身体，四周狼群环伺，垂涎等待。不正是你自己感召来的？寒冰地狱，冰川万古有时化，难解世间冷酷人。阴森森，永无天日；冷飕飕，寒气沁骨。冰山环抱，火兽丹丹。此处正是所谓之寒冰地狱。堕入此狱之人，皆是冷漠无情，见死不救者，如见踢弱小众生于深渊，令其溺死而取乐者。或捕杀水族贮放于冰库中，令其急速冻死者；或将断气未经八小时之人送进冰柜，令其急速将冻者。如是之人，及其不仁不孝，必得此欲报。亦有仗势欺人，见利忘义，不念旧情，恩将仇报，贪图财势不择手段，抨击打压故旧亲朋者，或以恐吓手段逼人就范，或以姿色、财富骗人感情，逼人婚姻。一旦得手。又气如敝屣，令人寒心，走上绝路者，如是不忠不义、冷血残酷之人，在此地狱，当须动出温馨芳消其业。恶鬼地狱，千贪无福怒嗔斥，一念清心火上冰。前有寒冰狱，此有火炼处。此处铁山万仞，四面环绕，周围数千里，一片火海，不毛之地，称之为恶鬼地狱。
，堕此地狱罪魂，生前尽是悭贪吝啬之人，虽拥万贯资产，依然滴水不舍。如今堕此地狱，落得骨瘦如柴，双目如灵，肚皮空大，犹如泄气皮带。这些罪魂，因贪而饥，因悭无福，嗔怒哀嚎而喷烈火，其状可怖，又称之咽口地狱。即使大慈大悲观世音或地藏王菩萨前来施食拯救，多因贪嗔无福，张口欲食，烈火已将食物烧尽，呼天抢地，又能奈何呢？其中亦有极微数罪魂，或在过去生中偶随人诵读经典，或称念佛号，此时感念菩萨施舍，心起刹那善根，合掌称念经句或佛号，顿时嗔火熄消，可想施食。若心起欢喜，持续称念不辍。随即可以超生，一旦堕入咽口狱，浩瀚嗔海烈火深，能起一丝清净心，谈何容易，微乎其微啊！脓血地狱，是杀生灵神鬼怒，脓血溶食不了生，身池宽广，积满脓血，罪犯沉浸其中，腥臭侵蚀，金黄哀嚎中融化身心。堕此狱者，尽是自情纵欲之人，违背伦常。数典忘祖，是亲杀师，忘恩负义，或自杀、堕胎，罔顾生命，或事时生肉活血者，或残杀生灵者，或设计文盲弱势者，或以金钱姿色诱人入垢，巧设圈套，侵占财物，断人生路，令人含恨而亡者。今之社会，道德沦丧，因果不彰，邪说横行，毒枪善良，为达目的而不择手段，上至大卫，下至升斗，击飞城市，招摇撞骗。巧取豪夺，使民陷于水火之煎熬，其罪大恶极，当堕此狱，食其肌肤，铸其筋骨，化为脓血，自作自受，永无止期。粪尿地狱，书香不传世，拜得臭万年。粪尿地狱处于热铜山谷之中，遍地尿液粪泥，以地热煮沸，蒸滚煎熬，不仅恶臭作呕。且尿始终遍布煮不死的虫蛆毒蝇，虫硬如铁，如钻飞扑，或侵入口鼻，侵入骨肉，腐蚀喉、舌、心、肺、肝、脾、肠、胃，乃至筋络关节等。深堕其中，其痛苦恐怖不可言喻。罪犯所受刑期亦非十年八年即可了结，动辄以数千万年计方能消罪。此间罪犯，除却忤逆不孝、乱伦无义之外，多数乃为生前无品文人。学术虽高却人品卑劣，倡导淫乱，藐视道德，破坏和谐，不忠家国，卖主求荣，坏人心术，断人慧命，或复合权贵，欺压善良，或产俗媚外，遗害子孙。如是罪犯，不求流芳百代，宁可遗臭万年，令人不耻。尤其今之社会，无德当道，伦理道德荡然无存，教育不再树立人格，且无品邪说充斥于世，色情毒品泛滥成灾。导致多少无知学子因毒堕落，因色戕身，未婚怀孕，堕胎，弃婴，忧郁寻短，比比皆定，岂不哀哉？当知种种罪行杀业最重，于杀业中最残酷者，为戕杀亲生骨肉之毁伦，绝似重罪。亲生骨肉可杀，何类不可杀？如是重罪，永堕脓血地狱之报，比倡导五品邪说者，永堕粪尿地狱，百千万劫，求出无期。胡乱倡导，罪恶不可胜数。报应亦不可胜数，可怕呀！好了，本期视频先到此为止，下期视频将为大家介绍十殿阎王之第三殿宋帝王及其所辖之地狱。如果阁下喜欢本频道，欢迎订阅，感谢您的收看，咱们下次再见。